，你真牛，红牛挺你。本节目由天丝集团红牛维生素风味饮料冠名播出。本节目由大七座 SUV 雪佛兰开拓者赞助播出。本节目由一颗新疆番茄一碗阳光茄黄赞助播出。开展的项目是穿越走火坑，让它直面我们的火焰。你妈啊！啊！下一名，进去，从火圈穿过去。进去，现在。行，我没事，哥。进去，跑过去，进去。有那个。Hello， 大家好，我是张元奇。因为我最近呢收到了咱们这个节目组的特别邀请，会去体验一下消防员的生活，所以我决定啊，在正式成为这个消防员之前，要展开一个这个秘密特训。听说这一次的消防员之旅可能会。真的跟随着咱们当地的消防一起去出任务，一起去保护大家的健康或者是财产。所以这一次我也特地来加强了一些日常的耐力训练嘛，希望在身体上能够跟上他们的节奏，在出任务的过程中，在训练的过程中不掉链子。我其实一开始我只知道他们是，比如说有火情发生的时候，他们出动很迅速，然后来控制这个火情。其实有生活中有很多琐碎的小事儿，他们也是都能去帮忙的啊，包括什么救小猫啊，然后老人在家锁在门里了，就让我觉得更佩服他们了，然后更了不起。从小到大呢，我爸我妈给我一种感觉，就是煤气罐是世界上最危险的。我最想学的就是能不能自己关灭一个着着的煤气罐。哦可能得把这个转过去，看着自己好奇怪。哎，好，嗯，我觉得我的体力啊，还有呃身高啊，应该没有问题吧？怕高是怕高，两层楼左右的话，我应该是没有太大问题。楼很高吧？那那消防员总有。不需要高度的那种事情做的吧，就没有高度的任务可以可以交给我。嗯，其他的真的没有再再怕怕太多的东西。嗯、马上我们就要去报道了，内心会有一点点的慌张吗？不会。如果说就是教官很严厉的话呢，你会哭吗？为什么要哭啊？我听说你好像有一点恐高，对不对？会不会害怕？我现在不太清楚啊。作为哥哥的话，见到弟弟们有一些担心吗？第一次见面，为什么要担心？没什么可说的，我已经很完美了，我可以早起，可以准时，不会迟到。楼下集合，身体硬朗。没事没事没事没事。你干嘛？没事，这不都是我吗？同志，你知道我是要动手的。我今天带了棍子，你知道吗？就为了教训你这样的调皮捣蛋的。消防员真的会有很多让我十分感兴趣的点在。最让我兴奋的一点吧，其实是圆了我小的时候一个梦想。平常看的东西都太片面了，真正体验结束之后，可能就会体验到真真实实消防员到底在想什么。再过几天我就要去消防站了。我其实准备了好几件想带的东西，然后我想给大家展示一下。我带了一双靴子。
，我觉得它很耐磨，而且很硬汉。一对新的袜子，这个是一件防护服。现在我的行李就收拾完了，所以说，什么时候才能去到真正的消防站上？是不是真的住在那里？按照现在你给自己的能力的话，你会给自己的消防能力值打多少分 ？D， 二十五分。可能技术上确确实是有那么一点点的缺陷，但是赤诚之心一定是十分。呃，五十五分吧，离及格还差五分。七八十吧，谁给的自信？真的是，打个问号吧，因为我还没有试过到了，先报到。哇！是这里边吧？哇，第一次来消防队，新生更衣室由此去。哈喽。啊，没有人，不好意思，我第一个到啊！救命，失控开始。你好。哈喽，哥，哎，哥，哎，哥，然后走过来，久仰久仰，久仰久仰。然后我要说什么？我，你。我我听法勋他们那边跳的都豪言，哎呦，都说什么我们要拿第一，是吧？嗯，你不你不想跟他们谁？法勋具备拿第一的体力吗？有。哈喽，哥。哈喽，哈喽，哈喽，哈喽。我是张延奇，你好，叫我小齐就好。音乐人，哎，哥先坐。哥是多久到的？昨天。你呢？我今天早上才到。哦，坐高铁吗？啊，没有，坐飞机过来的。从哪里啊？啊，我从南京过来的。哦，嗯。啊哥之前有，就是体验过这种消防站的这种，就是第一次想要过来体验一下啊、哦。你平时有什么训练吗？呃，我平时我喜欢打拳击哦，是吗？对，我喜欢拳击，但是但是没有那么壮，我很瘦，我就是力气很小，所以还蛮担心这一次的。但没事，有我垫底的。不会的，不会的，哥，你应该是第一名。咱们这第一应该是大勋啊。啊对啊，我听我听说他做了充分的准备，因为我感觉他平时比较开心嘛，比较嗨，比较。快乐就感觉就快乐的人就比较弱，对，像我这这种就看着平看起来就很平时比较抑郁，是吗？<笑>看起来就是能很练的那种。<笑>我我我其实就想问有没有合适我的帽子，因为每次我一般录节目或者说干嘛的时候，基本上帽子都是逃不进去的。网友就说。我为了保护发型，其实不是，我是戴不起帽子。是吧？好，太好了，太好了，那我就放心了。Hello，Hello，Hello，Hello，Hello hello, 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 hello.。
大家好，我是演员张彬彬。因为我自己平时看《人民日报》的一些视频，大半夜的会把自己看得比较的振奋人心，也很想可以去成为他们，希望可以帮助到更多需要帮助的人。哎 ，Hello，Hello 哥 ，Hello，Hello， 汉哥，汉哥，汉哥。哎，我是张彬彬，叫我小齐。你好，你好，小齐。我是看看汉哥戏长大的。<笑>你是哪一年？我是九三年的。你九三年也不小了。零零零后吧。我是九八年的。九八年也不小了。你也不小了。<笑>开始内卷啊！完了。哦哦哦哦哦。哎，又来了一个。Hello。Hello。大勋。老师，老师们好。别别别别闹别闹！三个张家人在此欢迎你。对啊，消防队是不是你们老张家给控制了？<笑>得亏我来吧，证明这跟张家无关。但其实我妈姓张，还是有点关系，<笑>还是得有点关系。<笑>那我们要不把衣服选了？选呗，因为他那个衣服上面没写名字，得猜谁是谁的。咱们这是谁是那个什么呀？谁是什么那什么呀？听谁的呀？现在听歌的呗。哦，听歌的，听你的。<笑><笑>那听我的，咱选吧。那就，哎呀，就等着这句话呢。那来吧。主要他这个信息都非常的之雷同。一八三，这个肯定我是一八三了。我也是一八三啊。谁是谁是一八四吧？要不测一下？我先自己测一下。大学你多多高啊？一八三啊，就正常。你啊，正常。我拖鞋一八三，你呢？差不多，八三八四。我俩谁高？这样看冰冰高一点。他鞋高，拖鞋咱俩。太卷了，没必要，没必要，没必要，没必要。你们都不上了，那我们就按这个来吧。我就选个腰围最小的，七十一，胸围八十八应该是我。我得选个大一点的，腰围要不然看不上。试一下来，汉哥裤长，汉哥裤长一一二一二，有点太过分了，有点谎报了吧？这有点。你有尺子给我拿来。<笑>那咱们就直接换上。换吧，换吧。小张们，跟我走。来了，哥，三个小张都准备好了，走。这操场上这阵仗也有点吓人呐、啊，跟我想象中不太一样。哇，这么多人啊！哇。五，哇哇哇！哇！五，十五有，十五有。哇，我腿都软了。就他们有一种看不见咱们什么的感觉，透明人。你要不混在其中，跟他们跑一个，看发现没发现？这太像个学校了。进入那个训练场的时候，感觉回到了自己校园生活，就好像马上要军训的那种感觉。就已经大家有有同样的这个制服，就更觉得好像一下就可能从一个演员一下变成了一个消防新生。小张，来了，一、二、一，什么意思？一。这这这这这这个这个这个这个这个这个这个、好好好，一、二、一，训练训练基地嘛，快快快。啊，高矮顺序战，高矮顺序战。我先把手上的东西拿到边上，向左侧，前步走，齐步走，一二一。二一右转弯，走到刚才的位置，右转，齐步走。一名正常走路。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！立，立。首先，在这里，这是我们第一次见面，欢迎大家加入到我们国家综合性消防救援队伍。我是大家此次
消防新生阶段的教官张天水，工厂长也姓张，上，东来修工。现在你们先看一下自己的着装，除了地名以外，其他三名同志的着装都不规范。没让你们动就不要动，没让你们整衣服就不要整。所有的拉链拉到顶部，袖口不要卷。现在开始给大家十秒钟把自己的衣服整理好，开始。第三名，没让你动，你就不要动。在这里，我再明确一下，我们以后的几点要求，你们不用点头，我没让你们动就不要动。第一点。明确你们现在的身份和使命，从你们今天踏入这个营门开始，你就不再是一人，只是一名消防新生。这里不是在你荧幕前，这里是训练场，这里是训练场。有，走。这样，教练，我觉得您刚刚说的不对的一点是什么呢？首先，我们荧幕上的人也是应该被值得尊重的。我们的行业有我们的标准和准则。如果说今天来，您已经讲过了之后，我们还犯这样的错误，那是我们的问题。作为一个消防新生，我们已经做好了吃苦。还有为人民服务的这样的一个准备，但是我觉得，就是从这个基础之上，你要告诉我们，先教会我们到底该做什么，怎么做。你们是不是有一样想法？可以说，现在大党说。第一名，第一名，没有太多想法，就是有点冷。报告完毕。第三名，第三名没有太多想法。第四名，就是很多东西我们可能也没有接触到，我们也不知道什么是规矩。如果教练你说不准笑。那就不笑，就是我知道了这个东西不能笑，那就不笑。那我觉得，刚才张翰讲了一句话，我觉得我非常认同。每一个行业都有被他尊重的理由，但是每个行业，大家都有自己的规则和标准。从现在起，之前的事情我们既往不咎，给彼此一个相互认识的机会。现在开始，我们训练当中会陆陆续续提出一些要求，我会给大家一个接受的过程。但是在强调以后，我希望大家可以吸收进去，要听从指挥，服从命令，在队列面前
，只有动，是，报告，没有其他动作，没有其他语言。答案怎么样？是，好，给口令，起，预备，到，喊到的时候，立正站好。大声答到，第一名到，下面由你进行自我介绍。第一名出现。大家好，我是消防新生张元奇，是一个音乐人，期待成为消防标兵。标没，到。我是张翰，然后也是演员，希望通过这个这个节目。可以把我们所有的经历最直观的传递给观众，让他们了解我们真正的消防员在过什么样的生活，在为我们的百姓做什么样的服务。下一位到，出列。大家好，我是魏大勋，是一个消防新生。我希望教官能严格要求我，然后让我好好学习很多关于消防的知识。第四位，回去。第四位，出列，怎么出？打什么 ？Go！ 第四枚 ，Go！ 去，看看怪不怪？<笑>对不起，就是我想是很严肃的那种走，可能我走出来之后呢，确实是有一点儿。大家好。我是消防新兵，消防新生，消防新对不起。第二名，第三名，到。开玩笑，开玩笑是吧？两个都开玩笑，不笑了，不笑了，消防。来，第二名，听我令，小左尊。第三名，小友尊。笑，你们就听着他介绍，你们俩就这样。来，讲吧。大家好，我是消防新生张明明，经常看消防员的视频，觉得很热血，就想来体验一下消防员最真实的生活。完了以后，速到。完了以后，速到角色可以更深刻。也想请教官严格训练我们，练是。<笑>第二名往前走十公分。来<笑><笑>，第三名问一下，第二名还笑不笑？还笑不笑了？大声一点！还笑不笑了？你不笑，我就不笑。你笑不笑？不笑，来，三十秒钟，不笑，我们开始训练，开始计时。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！听我令，七步走，立定。第二名，向右转。第三名，向左转。相互手搭手啊，背着对方。来，相互喊，我不笑了，我不笑了。第二名，我不笑了。大声一点，我不笑了。大声一点。第三名，改了个样子，我不笑了。第二名，我不笑了。来、啊，队友回到原位，快。好，队伍，起身。第
第三名，我让你动吗？我让你动了没有？没有。你动了吗？动了。你动了怎么办？错了，错了。你在火场，你在救人，你跟我说我错了。那怎么办啊？张安，到，你说怎么办？做十个俯卧撑。我很欣赏你的对同志的关爱，但是我觉得你对他太关爱了。第三位，到，在他素质上，你觉得应该有什么变化吗？再加十个，再加十个，是，你还是。不是，做几个？听你的，我想听你的。二十五，控制住你们自己的表情。报告三十个，你在买菜吗？十块钱，二十块钱，二十五块钱，三十块钱成交，是这意思吗？报告不是，能不能像个男人一样果断点、干脆一点？几个？五十个，五十个。开始吧。喊出来！二、三、四、五、六、七。八、九、十、十八、十一、十九、二十、二一、二二、二三、二三二、二三三、二三四、三五、三六、三七、三八、三九、四十、四一、四二、四三、四四、四五、四六、四七、四八、四九、五十。我还在强调我之前说的，明确你们现在的身份和使命。在救援环境当中，不能开玩笑。你在这里笑，你要我怎么去理解这件事情？是不尊重这件事情的严肃性吗？是不尊重我们被救的人吗？我们消防员是我们和平时期最危险的几个行业之一。我们时刻都准备着，在人民最需要的时候充分在前。我们时刻都准备着，救民水火，助民危难，给人民力量。就你们现在这种状态。怎么给别人力量？一个问题，反反复复强调两三遍。你以为自己来玩的吗？在这里，就是练技术，就是练怎么救人的地方。在接下来的训练过程当中，我会高标准、高要求的对待你们。这不仅仅对我负责，更是对你们负责。更是对以后你们在火场当中救人负责，就在训练场，把所有的技能学到位、学到扎实了，你们才能够在救援现场当中把被困人员救出来。你们听明白没有？明白。明白没有？明白。明白没有？明白。明白。明白。下面我们开始第一项内容队列训练。当听到立正的口令时，两脚跟靠拢并齐，两脚尖向外分开约六十度，自然挺胸，头要正，进
，要直，两眼向前平视，低眉，够，合起的头发梳一梳。第三眉，第四眉，也是，不要遮盖自己的眼睛。为了让大家更好的训练，特意准备了一些小道具。你有的头第四枚，到，没让你看我，那你看正前方，是。我们看，接上。我们看。两脚分开，脚肚筋都调好，现在脚不要动，拇指贴于食指第二节，中指贴于你的裤缝，倒下这个裤缝，手指是不是已经伸直了？对，我现在手上的扑克牌，等我会放在你们手边，我不希望看到你们放松了。把牌滑落掉在地板上，中指贴云的裤缝，我们再给你们加上大头针，会扎在你们衣领边，时刻提醒你们脖子不要乱动。把你们的嘴巴闭住我知道这风很冷，但是我和大家一起在这里克服，困难是要克服的。报告，说，牌要掉了，有手手上有手手手汗，我可以擦擦手吗？动。拇指贴于食指第二节，身体微向前倾，两腿挺直，跳，好，现在在这个里面可以住一下，练所有。要求，你想一想，当初是为什么要来选择加入我们消防队队伍？讲过，刚刚我们见面的时候，我非常多，我们都要保持住。做，努力，先做，先做下。谢谢。确实是很久很久没有再体验过这种军训的那种感觉吧，就是每一根弦都绷得特别紧。
，新训比我想象中的要更加严肃一点吧。跑步，走，对，站。前面强调过了，最后一步不要跺脚，不要把强调过的事情一直反复复的讲。最后力，向后转，向右转，啊，不错。大家从一个。不知所以的这样的一个状态，然后慢慢的，一点一点的，一直到最后大家都像模像样的，哦，最后大家在一起去完成一个，这种考核。这个等我，我会对大家今天的队员训练先做出一个评定。我们所有的每次考核，我都会记录在册，这个成绩也是伴随着大家一直走到你们实习的对战。第一名。No. 张延奇在队员训练当中相对来说比较严肃认真，我给他评定等级是 A， 第二名和第三名，自身的队员素质不错，但是在队员训练的纪律来上比较差。这个第二名和第三名等级是 C， 然后第四名，第四名 ，Go， 怎么到？对不起，再问你能不能再喊一遍？第四名，到，是，张冰冰，对的动作来说较为僵硬，但态度很好，所以给你评定等级为 B。这次是带艺人的话，给我感觉，好像大家的性格差的挺多的。我们荧幕上的人也是应该被值得尊重。他每个人都有。自己的认知跟见解，对不起，他们的认知和见解一直是支持他们走到现在的，所以你很难改变他。对，所以所以很不一样，很不一样。我在想，如果六个人同时在一起，哇，肯定要头痛，肯定是就是很进度肯定很慢。哈喽，大家好，我是金兔外张家园。男孩子小的时候都有一个想当消防员的梦想。以前还会买那种消防员那种车模，也看过一些消防员英勇的救人事迹，他们都是这个城市的英雄，我就觉得我应该像他们一样。这是什么呀？小凳子吗？哦。这玩好。做吃饭的是吧？可以让大家看到一个不一样的我，哎，有的时候感觉在我师师兄弟面前呀、啊，感觉很好欺负的样子。其实怎么说呢，咱也是一个，哎，大老爷们儿，是不是？这也太酷了，好高啊，好高啊！新生更衣室，请前往三楼，由此去。欢迎光临！我去，吓我一跳！<笑>你快点看一下，那个一八四是你的还是一八五的？是你的？一八四是我的。那这个一八五就是我的。对对对。那我先去换一下，徐总。像上学的一样哎。对。就走了。快走。
，和想象的完全不一样了，确实不太一样。酷炫的样子哈，这个是让我们自己在这溜达吗？这个感觉还蛮好玩的。哎，圆圆圆，圆圆来来来来来了，小吴。哎，老师老师，来这边集合啊。好，退火令，下卡去。下卡去。啊，这个我叫张天水啊，工厂张。等会儿我们先整队，先整队。现在进行报数，我当喊到第几名的时候，立正喊到。所有队列里面的动作，没有动就不要动，没有点头，不要笑。我没有没笑。不要讲话，不要点头。第二名。啊！我喊第二名。啊！喊到！啊，到到！第二名。到。第二名。到。第二名。到。我再次强调一下纪律。我再次强调一下纪律。不要嘻嘻哈哈，我不会跟你们开这种玩笑，这是在训练场。现在把你衣服拉链拉起来，拉到顶。没有让你动，不要让你耸肩，你有什么好耸？我没让你动，你就不要动。你不会打报告吗？是我没说吗？就是我们两个来了，我们对这个周遭的任何环境，我们是不属于了解的状态。报告。身上痒，动。能不能学习一下？不是，这点小事还报告吗？你觉得小事吗？那你觉得什么是大事？救人是大事，怎么救人？人去救人，你不会什么都不会，你怎么救人？这不来学来了吗？什么事情？难道不说有个过程，有个积累吗？你就直接跳去救人？你觉得那是大事？那救人之前的东西都是小事。我就觉得这不是一个概念
，整个不是概率。这所有的领克不需要我经过很长时间的训练，啊，才能去执行任务。对，其实我就想参加这个项目，就是我就想体验一下这种感觉，你知道吧？我着急啊，啊，时间紧任务重，我觉得就是你有这个时间去战队列的话呢，其实。反正得干点正，就我该干的事情，我得了解，我需要去做什么。小姐，我明确告诉你，就这样子，你执行不了任务。我可以的。你不可以。别着急嘛，第一天嘛。我告诉你，就以第一天这种态度就不可以。一个不听指挥员口令的消防员不可以。一个心里没有纪律、没有规矩的人，不可以；你能力素质再强，不可以。消防救援队伍和很多队伍。性质上有很大的差别。抗洪我们要参加，灭火我们要参加，正常的社会救助、人员跳楼、地震救援，你见过现场吗？没有。为什么我把纪律讲在前面？如果你连纪律都不遵守，我下达命令，你能服从吗？你没有认真的、严肃的纪律，你没有认真的态度。我不夸张的跟你讲，不要说救人，你最后会让别人来救你。钱小姐，你要记这句话。报告，你这句话说服我了。现在你看到的每一项，所有操场的队员，别人已经把你们所学的课程已经学过一遍了。才去学救人的技术。既然你选择了加入也好，你要体验这种生活也好，你选择了，你就要接受这种方式。特别是我知道说你们要参加到实际的救援当中的。对，我我们对我们不是想体验来的，我们就是想好好当个消防员，确实是。你要明白这种事情先，我觉得你在训练之前，先把心态调整过来。知道了，教官。最后两队向右开，冲！加减，冲！员工不要主动的，迅速听到词就插过去。向右开，冲！加减，冲！好一点啊，好一点，紧张些。他很明确的知道自己要做什么，目标非常明确。加油卡，去！终点就是山顶，但是要走上山顶，肯定要预热台阶，热台阶怎么办？好，走！六、三、一、零，到！一点点，两秒钱。我们现在就是站特别舒服，标准啊。干挺爽的，感觉把我这个骨头都给挣过来了。我一下前倾，不看一个往前靠。六、五、七。刚才技术训练也是好，总的来说，张元第一个，他比张元奇的这些数据更好，身体更协调，技术性也更强。按理说，他的整体成绩可以评 A 加的，是没有问题的。但是今天整个牌面，包括整体来说，弱化起来了。张远，你是 A。秦超贤，你这里很明显是距离性的问题，队列就是距离。你 C。嗯，怎么说呢？我是抱着满腔热血来的，来了以后上上来先把这这这这,这盆火先扑灭它。就这这样的话会打击我的积极性
啊。下面我们开场是铁人训练，俯卧撑，这边屁股立，向左蹲，俯卧撑，准备，哈，下，来一分钟，准备，预备，开始，一，二，三，七，八，九，十，十一。二二三二四二五二六二七二八二五二十二一二三二二三二四二五三六三三六七八九还三十秒，呼呼，下班下班，多少个了？九个，九个呀塞！最起码得十个吧，十。那，下吧下吧，还五秒，四、三、二，给点面子怎么样？起立。前消鞋几个？报。前消鞋十个。你需要重做吗？不用。需要补做吗？没事。第二名张家元几个？报告，张家元六十四个。动动动动。动你稍微认真一点，你都不是这个成绩。你想干嘛？啊，你想干嘛？如果你不想练，如果不想训，也不想考，那你就一个人站在这里。我带着张家元把所有项目过完，你自己站在这里。如果你想练，就不要让我把反复的时间都浪费在你调整你个人纪律上面。没有点头，没有点头，不要动，喊报告，喊到，不要随意。对，刺头不可怕，我觉得刺头不可怕，他只是对于他自己认知的事情一直坚持着。但是你只要引导好他，让他接受我们的观念，那我觉得这种刺头也会成为我们消防救援队伍的一个坚强、坚定的一个支持者。等我下个项目，我会把这个标准说得更明确，更明确。好，等会我们开场的是啊，单杠引体向上的一个训练。我们先观摩一下，我们班长给我们试教一下他的具体情况。班长就位，一、二，冒人币，上。啊，都要求你们不需要像他们做那么高，但下颚要过杠。好，都可以。现在展示。二练习，卷腹绕杠。这个不让你们看一下，大概有这个东西。这个不用做，我就需要你们做一练习啊，也是正手，正手抓。报告，报告。能反手吗？你没劲吗？没劲儿了。你确定？啊。我相信你可以，我觉得你可以，没问题。先挑战自己的不可能。好，好，好，准备。上
开始啊！报告，下回能先先用体枪声，后俯卧撑吗？报告，完毕。哎，乔姐，你手放上去，手放上去，说，三、四、五、六。哎，报告，没了。人比人啊，气死人了。我他他的体力是真的好，十八岁的孩子。陈小雪，你知道怎么做吧？啊别着急啊，不要着地，着地不算，你可以换个方式来。不行不行，能不能冷冷一点？能不能说行一次？我很，我只听到你今天全部都说我不行。我从来不想说我不行，但有的时候。嗯，报告，我试试一下动作二，我试试一下动作二。来试一下，保护好。来，来，一个惯性，一，要走，走，开腿，再来一次，走，来腿，手拉，手拉，手拉，手拉，好。来，来，准备啊，可以。放手，放松，放松松，好，可以，漂亮。不不，我我我可能卷卷过了，卷就就是卷过头了。我我我。老钱，我给你三分钟时间，我要看你做五个。五个五个，可以吧？五个五个。做五不到。从这里蛙跳过去，再蛙跳回来，可以吧？老姐，你做这个就地被被锁死的试试，嘿，这锁不死。勾二勾二，又勾二上，来开始准备，准备怎么喊？啊，一二，报告准备完毕，上。不就蛙跳吗？是不是？一个，两个，越挂越累，越挂越累。放松，对，上，踢腿，踢腿，跳跳的感觉。两个，两个，不，哎，就无所谓啊，就蛙跳吧，放弃算了。我发跳，来吧，准备，蛙跳准备，可以的，小蛙跳，蹲下，来跳过去吧，这个还跳不了啊？啊，啊，哥们陪你跳，啊，啊，啊，啊，家人都陪着你跳。跳了，哥！可以的，就这几步路：三步、四步、五步、六步，还一步、七步。来，起立，是不是不累？不累，不累吧？来，现在通报一下我所有的体能训练的成绩：连续引体向上，秦霄贤两个。张家元，九个，总共总共所有的成绩啊，综合起来，秦孝贤这个属于体能比较差，要给你适应，疏于锻炼。张家元。
，一点问题都没有啊！哎，为什么要求大家体能？很明显，不用讲，它的意义都知道吧？那你现在背一个人，你都背不出来，你不用讲救人，到底谁救谁？啊，金小姐，到底谁救谁？嗯，到底谁救？像我这样正经跟你讲，到底谁救谁？为什么你蛙跳？你知道意义什么吗？腿没有力量。全套战斗服，背空呼，共计提水袋。从这里跑到十楼，别人只要四十多秒，你能不能上十楼？为什么让你让你拉东西？为什么？像人就掉底下，你也抓不住他，你拉不起来。一个人一百四十斤，要不要？常规一百二十斤，要不要？你让他拉得动吗？所有人昏迷，没有任何安全隐患的情况下，那你拖到门口你就拖不过去，就这么简单。你怎么拖？这样严肃讲的这个事情，我觉得你是有这个热心的。这时候要回到事情上讲，我让你进火场，第一我要信任你，金小姐，这个就在这，我信任你才会把后面交给你。每个队伍都有各式各样的人，没有问题，在这种时候就没有开玩笑了。我知道你很有想救人的心，很很想去感受一下这种火场。但是你这种状态怎么救？你不能样样给我拿 C 吧？想做做不到，想救救不了。那种心里能感受，也能体验到。朋友在，你你有冲劲。我知道你也有冲劲，但是我希望能看出成效 ，OK，OK、okay? okay、吗 okay, 行行？行不行？可以。行吗？行。行吗？行。行不行？行。好吧，江贤，我不希望再听到你说你不行，我不行了。<笑>你想练呗，我也是练起来。这时候就证明一个道理，就想救别人先让先，先自个儿行。我跟你说。就是，我只我只能说脑子里有这股子热血劲儿，但是不知道真正的真实的情况是什么。那等到真正的、真实的了解了之后，才知道自己做不到去救一个人。你越笑，你成绩越差。你好意思跪下吗？所以就是有很多事情不是我不用满腔热血就能干的，这回真的是满满的给我上，先让自己强大起来，再说去救别人。我感觉救人都是争分夺秒，在这里少一秒钟，你在救人那边是可以多一秒钟救人。哎，站住！大军小秒九七，三汉三秒三六二，张冰冰小秒八八。张金坤十二秒九四，孙佳元十二秒五六，金耀贤十二秒五零。最高分快。体能是一个消防员嘛，是一个必须品。<笑>这是我想达的目的。体能，身体素质，最起码得达标吧。就还是就是说，我觉得在这想挑战挑战自己的极限，就是说到最好。哎。走，哎，走了，走了，还有，一个，还一个，太难过。报告，我再试一次。我是很努力了，每个都尽力了。觉得就是突破自己的一个坎儿，就是不仅仅得这些个坎儿，然后让自己相信自己可以做到更好。嗯。
、传奇、俯卧撑和连心体向上，啊，都是比较前面的。感觉可以更好，因为我高中又是田径生，其实对于这些体能啊、测试、训练，就有一种不自主的想要更好的去突破自己的感受。所有的一切，就是我会尽我当下，就力所能及，就尽力去做。十、来吧，九、八、七、九、六、五、三十、三，可以缓一会再接着来。二、一，嘿。先让自己强大起来，再说去救别人。现在如果让你重新给自己打分，你会给自己打多少分？感觉离及格还有一点点，就是五五十五分吧，没及格。四十分，差不离吧。现在还是四十，四十吧，我不违心。我觉得我是全 A。我们所有考核的成绩，不是最终的目的，而是在考核过程中的这种决心。所以就希望每一次都能比上一次更好。我们这些人，今天就能做好这个勇气来到这儿，只是希望就是自己可以尽自己所能做到最好。其实我们这些全是。最基本的东西，那还没有到真正考验人的时候。真正考验人的时候，是一团火在你面前，你是往里进还是不往里进？这只不过是刚开始，嗯。嗯真的穿上灭火服，冲！觉得自己肩负使命。啊！准备前进！有！准备，开始！准备，开始！对，快点，快点，快点！哇，其实我使劲了，加油！现在，现在，他那个火就在我面前，内心真的很难。老铁，嗯，没有 A， 也没有满分，没有等级，到最后你才是 A。